ये सैलरी कितनी है सफिशियंट है मोर देन सफिशियंट है या बेकार है पंद्रह लाख रुपए उसको मिल रहे हैं हर साल तो वो पंद्रह लाख हमारी नजरों में सफिशियंट लग रहा है या बिल्कुल बेकार है सफिशियंट है और कईयों के लिए शायद ये मोर देन सफिशियंट भी होगा नहीं कि पंद्रह लाख रुपए बहुत अच्छा है यार लेकिन अगर उसने कुछ ऐसे शौक पा रखे हैं कैसे शौक एक तो वो चार चार तो बुलडॉग लेकर बैठा हुआ है कौन से डॉग है बुल डॉग जो बुल की तरह से दिखते हैं ठीक है लेकिन है डॉग डॉग के नाम पे धब्बा लेकिन नाम कैसा है बुल डॉग चार चार बुल डॉग एक बुल डॉग को मेंटेन करने का दस हजार रुपए महीने का खर्चा एक महीने में दस हजार रुपए एक बुल डॉग खा जाता है बारह महीनों में एक बुल डॉग का खर्चा वन पॉइंट टू लैख और आपने पाले हुए चार तो चार लाख अस्सी हजार रुपए तो आप बुलडॉग के ऊपर खर्च कर देते हो और जब आप इतने ऐसे ऐसे शौक पाल रहे हो तो ऑब्वियसली फिर स्टेटस भी आपका उसके हिसाब से ही होगा नहीं और ऐसी सिचुएशन में कभी इस पर्सन की सैलरी किसी वजह से रिसेशन के अंदर पंद्रह लाख से दस लाख कर दी गई क्यों आजकल लोग करते हैं पोस्ट कटिंग भाई साहब या तो जॉब छोड़ दो और या फिर इस दस लाख की सैलरी में काम करना शुरू करो तो ऐसी सिचुएशन में सबसे पहले वही बुलडॉग इसको काटेंगे क्योंकि तो ये अब उनको मेंटेन नहीं कर पाएगा इसका मतलब हम अगर देखें तो पंद्रह लाख रुपए कोई छोटा मोटा अमाउंट नहीं था लेकिन ये जो शौक उसने रहीसों के पाले हुए थे ना इसकी वजह से उसको ये इनसफिशियंट लगता है लॉजिक समझ आ रहा है एक और बिजनेस की बात करते हैं एक बिजनेस जिसकी सेल 500 करोड़ रुपए है कैसा बिजनेस लग रहा है आपको मार्वलस क्यों 500 करोड़ रुपए की टर्नओवर पूरे साल के अंदर नहीं नहीं टर्नओवर के हिसाब से अगर पूछा जाए तो क्या बात है बिजनेस तो चढ़ दिया कला पे जा रहा है लेकिन पता चला कि इसकी जो टोटल कॉस्ट है वो मात्र 600 करोड़ है ओनली तो लगाई लगाई देते हैं रुपी सिक्स हंड्रेड करोड़ ओनली तो कहने का मतलब आपकी 500 करोड़ टर्नओवर है बहुत बढ़िया लेकिन आपकी टोटल कॉस्ट 600 करोड़ है ये एक चिंताजनक बात है जिसकी वजह से आपको कितने का नुकसान हो रहा है 100 करोड़ रुपए का बट एक ले मैन ऐसी सिचुएशन को देखकर क्या सोचता है भैया ऐसे बिजनेस को तो ना बंद करके तुझे मोदी का असिस्टेंट बन जाना चाहिए ठीक है वहां जाकर आठ दस हजार बीस हजार की जॉब करनी शुरू कर दे कुछ तो कमाएगा या तो गंवा रहा है सिर्फ मतलब सौ करोड़ रुपए का नुकसान हो रहा है ऐसे बिजनेस को तो बंद कर देना चाहिए लेकिन एक ऐसा पर्सन जिसने थोड़ी सी मार्जिनल कॉस्टिंग पड़ी हुई हो वो पहले इसके रूट की तरफ जाएगा रूट क्या एक बात बताओ भैया ये टोटल कॉस्ट में से तुम्हारा वेरिएबल बर्डन कितना है तो इसको पता चला वेरिएबल बर्डन है 250 करोड़ और फिक्स कॉस्ट का बर्डन है साढ़े तीन करोड़ इसका मतलब आपकी 250 करोड़ की वेरिएबल कॉस्ट से बनने वाली चीज अगर 500 करोड़ में बिक रही है तो प्रोडक्ट ने तो आपको ढाई करोड़ का मार्जिन दिया था लेकिन यह फिक्स कॉस्ट जो आपने साढ़े करोड़ रुपए की पार रखी है ना ये है आपके लॉस का कारण पॉइंट समझ आया इसका मतलब जब तक किसी को यह पता नहीं होगा कि उसका प्रोडक्ट कैसा कंट्रीब्यूट कर रहा है उसका बिजनेस कैसे कंट्रीब्यूट कर रहा है तब तक वो डिसीजन मेकिंग नहीं कर सकता लॉजिक क्लियर ये है मार्जिनल कॉस्टिंग की इंपॉर्टेंस एक मैं और छोटा सा एग्जाम्पल दे देता हूं ऑल दो ये एग्जाम्पल हमारा सी फाइनल के अंदर आता है लेकिन फिर भी सपोज करो आप अभी पांच हजार यूनिट्स बना रहे हो पांच हजार यूनिट्स बना रहे हो और आपकी कॉस्ट पर यूनिट कॉस्ट पर यूनिट साठ रुपए है और आपका सेलिंग प्राइस पर यूनिट सौ रुपए है आप कितनी यूनिट्स बना रहे हो पांच हजार यूनिट्स आपको एक ऑफर आया बांग्लादेश से 
بنگلہ دیش بہت اچھی جگہ ہے میں آج تک کبھی گیا نہیں وہاں پہ آفر کیا آیا کہ بھئیہ ہمارے لیے دو ہزار یونٹس بنا دو اگر ہم اس کا یہ آفر ایسپٹ کرتے ہیں تو ہم پانچ ہزار سے سات ہزار کے لیول پر پہنچ جائیں گے ابھی ہم کہاں پر ہیں پانچ ہزار اور آفر کہاں سے ہے بنگلہ دیش بنگلہ دیش کہتا ہے دو ہزار یونٹس ہمیں بھیجو نا انڈینز ہم کہتے ہیں ٹھیک ہے سوچتے ہیں ہم نے اس کے اوپر وچار اور ویمرش کیا ہمیں پتا چلا کہ ہماری کاؤسٹ پر یونٹ ساٹھ روپے سے اٹھاون روپے پر یونٹ ہو جائے گی کتنے میں اٹھاون روپے پر یونٹ لیکن وہ جو بانگلہ دیشی آفر ہے اس کا سپیشل سیلنگ پرائز سامنے آ رہا ہے اور وہ سیلنگ پرائز کیا ہے پچاس روپے کہتے ہیں جی ہم تو انڈیا سے یہ چیز پچاس روپے میں لے سکتے ہیں کیونکہ چائنہ والے ہمیں پچاس روپے میں دے دیتے ہیں ناؤ دا پوائنٹ ایز کیا یہ آفر ایسپٹیبل لگ رہا ہے کوئی اس آفر کو سیریس لے گا یا ایسا لگے گا کہ بانگلہ دیش والے ہم سے مجاب کر رہے ہیں ہم سو روپے میں انڈیا میں وہ سامان بیچتے ہیں نو لائک کہیں کے پاگل بنا رہے ہیں اٹھاون روپے تک ہم پہنچیں گے اور کہتا ہے پچاس میں دینا تو دے دو ہاں جی کیا یہ آفر ایسپٹیبل لگ رہا ہے شاید نہیں لیکن جرا اس کی گہرائی میں جاتی ہے گہرائی کیا ہے جب میں نے پانچ ہزار یونٹس بنائی تھی تو ساٹھ روپے کے حساب سے میری ٹوٹل کاؤسٹ کیا لگتی تھی بتاؤ ٹوٹل کاؤسٹ لگتی تھی تین لاکھ جب میں ساتھ ہزار یونٹس پر پہنچوں گا تو میری ٹوٹل کاؤسٹ کیا لگے گی چار لاکھ چار لاکھ چھ ہزار اس کا مطلب مجھے ایک لاکھ چھ ہزار روپے ایکسٹرا لگانے پڑ رہی ہیں کتنے لگانے پڑ رہے ہیں ایک لاکھ چھ ہزار روپے ایکسٹرا لگانے پڑ رہے ہیں اگر یہ آفر آپ کا چھپن روپے کا ہو تب بھی یہ سیپٹیبل نہیں لگ رہا اگر یہ چھپن روپے کا ہونا تب بھی یہ ایک لے مین کی لینگویج میں سیپٹیبل نہیں ہے لیکن جرا اس کو دھیان سے دیکھو ایک لاکھ چھ ہزار روپے لگائے آپ نے دو ہزار یونٹس کے لیے تو ایک یونٹ کے لیے آپ نے کتنا لگایا اور بانگلہ دیشی انکل کتنے دینے کو تیار چھپن روپے اس کا مطلب کوئی لے مین ہوگا تو وہ اس آفر کو ریجیکٹ کر دے گا کیا سوچ کر ارے اٹھاون روپے میری کاؤسٹ لگ رہی ہے چھپن روپے میں دے رہی ہوں بابا کیا وہ آفر ایسیٹ کروں گا اس کا مطلب وہ کیا دیکھ رہا ہے وہ صرف ٹوٹل کاؤسٹ دیکھ رہا ہے جبکہ ہمیں یہاں پر اس کی دھونی ہے ریلیونٹ کاؤسٹ اور وہ ریلیونٹ کاؤسٹ کون ہے جو ہمارے ڈیسیزن کو ایفیکٹ کرتی ہے پہلے بھی میں رینٹ دیتا تھا اب بھی میں رینٹ دوں گا پہلے بھی میں اپنے امپلائیز کو سیلری دیتا تھا اب بھی دوں گا تو پھر اس پروڈکٹ کو بنانے کے لیے مجھے کیا لگانا پڑ رہا ہے اس پروڈکٹ کو بنانے کے لیے صرف ویریبل کاؤسٹ لگا رہا ہوں اور وہ ویریبل کاؤسٹ کیا ہے ففٹی تھری روپیز اور جب یہ ففٹی تھری کے بدلے میں مجھے وہ ففٹی سکس دے گا تو آل دو دیر از ویری نیگلیزیبل مارجن کتنے کا مارجن ہے تین روپے کا مارجن اور تین روپے کا مارجن دو ہزار یونٹس کے اوپر کتنے ملے گا اس سے چھ ہزار روپے میں ایک بڑیا سا سیمسنگ کا موبائل کر دیا تھا کیا یہ آفر ایسپٹیبل لگ رہا ہے لیکن پھر بھی سمتنگ ایس بیٹر دن نتنگ اور سب سے بڑی بات آپ ایک نئی مارکٹ میں انٹر کرنے جا رہے ہو کہاں جا رہے ہو نئی مارکٹ پہلے آپ صرف انڈین مارکٹ کے اندر ہی اسٹیبلشٹ تھی اب آپ بانگلہ دیش پہنچ جاؤ گے اور اگر آپ کے پروڈکٹ میں دم ہوا تو پہلی بار وہ چھپن روپے میں لے گا نا لیکن اگلی بار وہ اس کو بڑھائے گا کیوں اس کو پتا چل جائے گا کہ اس پروڈکٹ میں جان ہے یہ چائنیز پروڈکٹ نہیں ہے اس پروڈکٹ میں جان ہے اور ویسے بھی آپ لوگوں نے پریکٹیکلی بھی دیکھا ہوگا پریکٹیکلی تو خیر نہیں موویز میں دیکھا ہوگا کیا دیکھا ہے آپ نے جب کوئی بچہ دلی پہنچتا ہے دلی یونیورسٹی میں مطلب کسی اور سٹیٹ سے کہاں پر آیا دلی یونیورسٹی میں یہاں پر اس کو عجیب جیب سے دوست ملتے ہیں ایک ایسا دوست بھی اس کو ملے گا جو اس کو نا پہلے دن ہی انٹروڈکشن وغیرہ کر کے اس کے بعد اس کو نا فری میں ڈرگز کلائے گا ویلکم 
कि वेलकम टू दिल्ली उसको दिल्ली में आते ही स्वागत समारोह देगा पहले स्नैक्स खिलाएगा और उसके बाद उसको फ्री में क्या खिलाएगा ड्रग्स अब वो फ्री वाला ड्रग्स देने वाले का ना एक ऑब्जेक्टिव है क्या ऑब्जेक्टिव है कि ये पहली बार फ्री में पिएगा लेकिन उसके बाद इसके पास जो कुछ भी है ये सब देकर जाएगा और अपने घर खाली हार जाएगा ये है उसकी लॉन्ग टर्म प्लानिंग कौन सी प्लानिंग है लॉन्ग टर्म प्लानिंग कि पहली बार फ्री में मिलाओ उसके बाद ये पहले आप पहले दिन जब इसके ऊपर पैसे खत्म हो जाएगा ना पहले घड़ी वापस देखी जाएगा मेरी घड़ी मतलब आपकी घड़ी गई उसके बाद इसके पास इसके पापा ने इसको एक बाइक लेकर दी थी कि दिल्ली में ना चलानी है बाइक ध्यान से चलानी तो बाइक की चाबी भी देकर जाएगा इसका मतलब उसके पास जो कुछ भी है वो सब देकर जाएगा इसी तरह से हमारा ये इंडियन ये पहली बार उस बांग्लादेशी मार्केट के अंदर जब एंटर कर रहा है तो कई लोग इसको कहेंगे अरे कहाँ जा रहे हो कुछ नहीं रखा इसके अंदर तीन रुपए के लिए बांग्लादेश चले गए लेकिन इसको पता है लॉन्ग टर्म कि आज यहां पर तीन रुपए का मार्जिन है और फ्यूचर में ये मार्जिन बढ़ेगा कौन समझ आया ये तभी पॉसिबल है जब किसी बिजनेस को अपनी टोटल कॉस्ट का फिक्स और वेरिएबल एलिमेंट पता हो अगर उसको ये पता ही नहीं है तो वो कैसे कोई डिसीजन ले सकता है आप लोग कभी रेडलाइट पर खड़े होते हो मतलब पैदल नहीं रेडलाइट पर खड़े होते हो बाइक वगैरह पर या गाड़ी पर तो एकदम लोग आ जाते हैं अपना चाइनीज सामान लेकर होता ना चाइनीज सामान कोई झाड़ू बेच रहा है कोई <laughs> छोटा सा खिलौना बेच रहा है, है? और कोई पता नहीं वो वो सारे के सारे प्रोडक्ट कैसे चाइनीज अब आपने एक प्रोडक्ट उसके हाथ में देखा और क्यूरियसिटी एकदम हो जाती है कि यार कैसा प्रोडक्ट है अजीब सा लग रहा है तो भैया इधर आना कितने का है वो कहता है दो सौ रुपए का आप, आपको ना वो प्रोडक्ट जो है वो इंप्रेस कर रहा है और रेड लाइट होने वाली ग्रीन ठीक है अब आप उसको ना पैशन में कहते हो भैया सो का देना अब दो उसने बोला और वो कितना बोला अब आपने कितना बोल दिया सौ रुपए वो कहता चलो एक सौ बीस रुपए नहीं नहीं सौ रुपए चलो ले लो <laughs> क्योंकि उसको पता है मेरी वेरिएबल कॉस्ट तो बीस रुपए थी <laughs> और आप सोचते हो कि मैंने इसको पागल बनाया <laughs> अरे वो बिजनेसमैन है और आप कौन हो एक स्टूडेंट बिजनेसमैन स्टूडेंट को पागल ऐसे बनाता है कि उसको पता तक नहीं चलता कि मैं पागल बन गया आप कभी प्लीज आप कभी पालिका बाजार की मार्केट में जाओ मैं वैसे खुद कभी नहीं जाऊ वहां पे फॉरनर घूम रहे होते ठीक है अब वहां पे वो फॉरनर एक गूगल्स उठाता है और उसको देख कर इंप्रेस होकर हाउ मच तो वो सेलर ओनली फिफ्टी डॉलर फिफ्टी डॉलर नो इट्स टू एक्सपेंसिव इट शुड बी फोर्टी डॉलर ओके इंडियन होता तो बीस रुपए में लेकर आता और वो फिफ्टी डॉलर के फोर्टी डॉलर देकर लिया बाई दाई फिफ्टी डॉलर कितने के होते हैं साठ रुपए का एक डॉलर मान लो तो सिर्फ तीन हजार रुपए का है और उसको फोर्टी डॉलर में लेकर गया साठ रुपए के हिसाब से चौबीस सौ रुपए का ठीक है लेकिन उसकी कॉस्ट क्या है सौ रुपए इंडियन होता तो वो कहता दो हजार और वो लगाता दो सौ क्योंकि उसको पता है ये पालिका की मार्केट है यहां पर पावर बनाने के लिए दुनिया बैठी हुई है लाइन लगा दी तो दिस इज द इंपॉर्टेंस ऑफ मार्जिनल कॉस्टिंग ठीक है जो रेडी वाले से लेकर अपर एक्सपोर्ट लेवल पर अप्लाई होती है अब जरा इसको हम समझने के लिए ये नोट कर लिया इट इज अ डिसीजन मेकिंग टेक्निक वाला पार्ट ठीक है अब इसके लिए हमें क्या करना है क्या लिख रहे हैं इसके बारे में इंपॉर्टेंट 
Tones. सबसे पहली टर्म है हमारे पास फिक्स्ड कॉस्ट द टाइप ऑफ कॉस्ट विच रिमेन्स कॉन्स्टेंट The type of cost which remains constant at various levels of output or sales. जो cost constant रहती है level of output या sales जितना मर्जी हो उसे कहते हैं fixed cost. लेकिन वो एक्सेप्शनल सिचुएशन में अप्लाई करेगा अगर उसको इंडियन मार्केट से ऑफर आएगा ना कि मुझे अट्ठावन रुपए में दे दो तो अपनी मार्केट वो खराब नहीं करेगा क्योंकि अगर वो उसको कहता है देख भाई मैं तुझे तो दे रहा हूं तो किसी को ना बताइयो मत तो जैसे आप अपने किसी बहुत क्लोज फ्रेंड से कहो देख मैंने तेरे को एक बात बतानी है तूने आगे किसी को नहीं बतानी तो वो अपने आगे क्लोज फ्रेंड को कहेगा तूने इसको आगे किसी को नहीं बतानी वो अपने आगे इसको क्लोज फ्रेंड को करेगा और ये क्लोजनेस ओपन होती जाएगी और बाद में जाकर आपको पता चलेगा कि ये बात तो सबको पता है और आप ऐसे ही सोच रहे हो कि सिर्फ उसको पता है उसको तो आपने सिर्फ पहली बार बताया लेकिन उसने आगे किस किस को बताया ये तो आपको भी नहीं पता राइट तो इसीलिए ये इंडियन मार्केट के अंदर प्राइस डिस्क्रिमिनेशन नहीं हो सकता अगर इंडियन मार्केट के अंदर कोई प्राइस डिस्क्रिमिनेशन इस लेवल का करता है तो उसका बिजनेस बंद हो जाता है तो इसीलिए यहां पर ये एक्सेप्शनल एरियाज के अंदर इसको अप्लाई किया जाता है जिसको हम समझेंगे सीए फाइनल के अंदर जब हम पढ़ेंगे एप्लीकेशन ऑफ मार्जिनल कॉस्टिंग अभी हम सिर्फ मार्जिनल कॉस्टिंग के टूल्स डिस्कस करने जा रहे हाँ जी आगे क्या लिख रहे हैं इट इज पीरियड बेस्ड कॉस्ट ये हमारी पीरियड बेस्ड कॉस्ट है विच इज इंडिपेंडेंट इंडिपेंडेंट ऑफ प्रोडक्शन और सेल जो आपकी प्रोडक्शन और आपकी सेल पर डिपेंडेंट ही नहीं है इसीलिए इसको नाम दिया गया है फिक्स्ड कॉस्ट नंबर दो की पोजीशन पर है हमारी वैल्यूएबल कॉस्ट वेरिएबल कॉस्ट The type of cost which varies as per output or sales. It is also known as product based cost. अब यहां पर अगर आप अपना fixed cost में example लेना चाहें तो जैसे बातों बातों में हमने discuss किया हम salary pay करते हैं हम rent pay करते हैं हम depreciation लगाते हैं या हम इंटरेस्ट पे करते हैं ये सब हमारे पीरियड से रिलेटेड होते हैं जिसका हमारी प्रोडक्शन और सेल से कोई देना देना नहीं होता दूसरी चीज है हमारे पास वेरिएबल कॉस्ट फॉर एग्जांपल आप मटेरियल लेबर 
सेल्स कमीशन एटसेट्रा ये बन जाएगी आपकी वेरियबल कॉस्ट नंबर तीन की पोजीशन पर है खुद मार्जिनल कॉस्ट मार्जिनल कॉस्ट द चेंज इन टोटल कॉस्ट द चेंज इन टोटल कॉस्ट ड्यू टू चेंज इन वन यूनिट ऑफ आउटपुट दैट इज टोटल कॉस्ट फॉर एन यूनिट्स माइनस टोटल कॉस्ट फॉर एन माइनस वन यूनिट्स इट इज यूज इंटरचेंजेबल इंटरचेंजेबल फॉर द वेरिएबल कॉस्ट इंटरचेंजेबल फॉर द वेरिएबल कॉस्ट अभी हम डिस्कस कर रहे थे कि जब आपकी फिक्स्ड कॉस्ट ने नहीं बदलना तो फिर बदलने का कारण कौन है वेरिएबल कॉस्ट इसका मतलब अगर मेरी एक यूनिट बढ़ाने से फिक्स कॉस्ट नहीं बदलेगा तो फिर वो कॉस्ट बढ़ कैसे गई वेरिएबल कॉस्ट की वजह से इसीलिए हम कह सकते हैं कि ये वेरिएबल कॉस्ट और मार्जिनल कॉस्ट इंटरचेंजेबल टर्म्स हैं तो कई जगह पर वर्ड यूज आपको मिलेगा मार्जिनल कॉस्ट और कई जगह वर्ड यूज मिलेगा वेरिएबल कॉस्ट ठीक है तो यह था हमारे लिए तीन इंपॉर्टेंट टर्म्स ऑलरेडी हम पढ़ भी चुके हैं इनको जरा एक छोटी सी डायग्राम से हम इसको रिकॉल कर लेते हैं यहां पर है हमारी क्वांटिटी और यहां पर है हमारी कॉस्ट अब फिक्स कॉस्ट की अभी खासियत हमने सुनी कि वो हर लेवल पर सेम रहेगी इसीलिए इकोनॉमिक्स में बताया जाता है इट इज पैरल टू एक्स एक्सेस ये है हमारी फिक्स्ड कॉस्ट लाइन फिक्स्ड कॉस्ट लाइन एक होती है वेरिएबल कॉस्ट वेरिएबल कॉस्ट के बारे में इकोनॉमिक्स में हालांकि बताया जाता है कि ये भी पर यूनिट फ्यूचर में कम होती जाती है ठीक है लेकिन मार्जिनल कॉस्टिंग टेक्स इन टू कंसिडरेशन द बेसिक एजम्पन कि ये पर यूनिट सेम रहेगी अनलेस द क्वेश्चन स्पेसिफिकली प्रोवाइड्स जब तक क्वेश्चन खुद नहीं कहता हमारी वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट सेम रहेगी तो इसीलिए ये कुछ इस तरह से जाती है शुरुआत कहां से होती है इसकी जीरो से शुरुआत कहां से होती है जीरो से और ये बन जाती है हमारी वेरिएबल कॉस्ट लाइन और एक बात हम सबको पता है कि टोटल कॉस्ट कम से कम कितनी होगी इसीलिए इसका स्टार्टिंग पॉइंट क्या बन जाता है हमारा फिक्स्ड कॉस्ट और ये कुछ इस तरह से जाती है कि यहां से शुरू होती है और इसमें वेरिएबल का भी रिफ्लेक्शन ले लेना है और ये बन जाती है आपकी टोटल कॉस्ट ठीक है तो ये है जी हमारी तीन रेलिवेंट टर्म्स फिक्स कॉस्ट वेरिएबल कॉस्ट और मार्जिनल कॉस्ट अब इन टर्म्स के बेस पर हम आगे अप्लाई करेंगे अपने कुछ इंपॉर्टेंट या रेलिवेंट टूल्स टूल्स का मतलब होता है औजार तो मार्जिनल कॉस्टिंग में डिसीजन मेकिंग करने के लिए कौन कौन से औजारों की जरूरत पड़ेगी हथियारों की जरूरत पड़ेगी ये वो हथियार हैं जिनको हम आज सीखेंगे और फ्यूचर में इसको अप्लाई भी करेंगे हाँ जी होगी नोटिंग चले आगे की तरफ 
चलो नेक्स्ट हेडिंग लिखो रेलिवेंट टूल्स ये मार्जिनल कॉस्टिंग दो पार्ट्स में डिवाइडेड है एक पार्ट अभी आप लोगों के कोर्स में है और एक पार्ट सी ए फाइनल में विकराल रूप धारण करके आएगा जिसको कहते हैं एप्लीकेशन अभी हमारे लिए कौन सी चीज है सिर्फ टूल्स कौन कौन से टूल्स हैं जिनका हमें सदुपयोग करना होता है तो सबसे पहला टूल है इनकम स्टेटमेंट इस टूल का नाम क्या है इनकम स्टेटमेंट जब भी कभी मार्जिनल कॉस्टिंग का क्वेश्चन मिले तो हम कुछ और करें या ना करें हम एक इनकम स्टेटमेंट जरूर बनाएंगे ये जो इनकम स्टेटमेंट है ये पर यूनिट बेसिस पर भी बन सकती है और ये टोटल बेसिस पर भी बन सकती है क्या है इस इनकम स्टेटमेंट में आप सेल्स में से वेरिएबल कॉस्ट को माइनस करेंगे सेल्स में से वेरिएबल कॉस्ट को माइनस करेंगे तो इसका स्पेशल नाम रखा जाता है कंट्रीब्यूशन ये है इसका निक नेम लेकिन एक्चुअली में ये क्या है ये है प्रॉफिट किसका प्रॉफिट प्रॉफिट ऑफ द प्रोडक्ट ये है प्रॉफिट ऑफ द प्रोडक्ट और जब प्रॉफिट ऑफ द प्रोडक्ट में से फिक्स्ड कॉस्ट हटा दी जाती है तो बनता है प्रॉफिट ऑफ द बिजनेस लेकिन एक बात ध्यान रखनी है कि फिक्स्ड कॉस्ट कभी अगर पर यूनिट दे भी दी जाए तब भी वो पर यूनिट वाले कॉलम में नहीं लिखनी क्योंकि फिक्स्ड कॉस्ट कभी पर यूनिट लगती ही नहीं ठीक है तो इसीलिए ये है प्रॉफिट ऑफ द बिजनेस जिसको कहा शुद्ध लाभ सभी अशुद्धियां माइनस करने के बाद तो इनकम स्टेटमेंट हर बार बनाने की कोशिश करनी है और जरा ध्यान से देखो ये इनकम स्टेटमेंट आपको दो रिजल्ट दे रही है क्या रिजल्ट दे रही है अगर आप कंट्रीब्यूशन पर पहुंचना चाहते हो तो या तो सेल्स में से वेरिएबल कॉस्ट को माइनस कर देना और या प्रॉफिट के अंदर फिक्स कॉस्ट को